Iblis melakukan persepsi sendiri Dia merasa lebih baik daripada Adam Iblis diciptakan dari api Dan Adam diciptakan dari tanah Ia merasa bahwa unsur-unsur dirinya dari api Lebih tinggi, lebih mulia Dari unsur-unsur Adam yang memiliki unsur tanah Api adalah lambang ketinggian, lambang kehidupan, sedangkan tanah adalah lambang mati. Seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Araf, "Ma mana'aka ala tasjuda min amartu?" Qala, "Ana khairun minhu, khalaqtahu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin." Wa hayyis apa yang membuatmu tidak mau bersujud kepada Adam? Aku memberi perintah kepada Adam Iblis berkata Aku lebih baik daripada Adam Ya Allah Engkau ciptakan aku dari api Sedangkan Adam Engkau ciptakan dari tanah Atas Jawaban itulah Iblis dikeluarkan dari surga Dan menjadi Musuh Allah selama Dosa selanjutnya yang identik dengan kesombongan dilakukan oleh manusia yang bernama Fir'aun. Sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam sejarah, Fir'aun menolak untuk beriman kepada Tuhan yang Musa dengan segala rentetan-rentetan peristiwa yang ada di dalam sejarah. Fir'aun mengaku dialah Tuhan. Tuhan bangsa Mesir dan Tuhan semesta. Apa yang membuat Fir'aun hingga mengaku menjadi Tuhan? Fir'aun merasa memiliki kekuasaan, kekuasaan, kekuatan, bahkan kebugaran fisik. Seumur hidup Fir'aun, dia tidak pernah mengalami rasa sakit. Dari kisah Iblis dan Fir'aun ini Kita bisa mengambil kesimpulan Dan mengambil hikmah untuk kita waspadai Ada dua hal yang berpotensi Yang kalau tidak kita jaga Akan menimbulkan rasa sombong di dalam diri kita Yang pertama adalah Aku lebih baik darinya Aku lebih pandai Aku lebih pintar Aku lebih cerdas Aku lebih kaya Aku lebih berkuasa dan seterusnya Rasa-rasa seperti ini Merasa lebih baik dari orang lain Harus kita hindari Potensi yang kedua adalah Adanya kekuasaan Atau kelebihan Yang ada pada diri kita Dan kita merasa bahwa Kekuatan dan kemampuan itu Datang dengan sendirinya Ada di dalam diri Semoga kita bisa terhindar dari dua potensi rasa sombong di dalam hati kita. Karena jika masih ada di dalam diri kita, ini menjadi ancaman yang serius saat kita berada di hari kiamat nanti. Sebagaimana peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala fi kibrin. Tidak akan masuk surga selama Sebesar atom yang kecil sekali Semoga kita bisa terhindar dari rasa sombong Hadirin jamaah Masjid Raya Bidusalam yang dimuliakan oleh Allah Lalu bagaimana cara kita menjaga hati kita Menjaga kehidupan kita Agar kita terhindar dari rasa sombong itu Tentu kita harus selalu melatih Melatih, melatih hati kita untuk selalu rendah hati kepada siapapun, kepada apapun. Dalam hal ini ada kisah yang menarik yang bisa kita ambil contoh kembali, yaitu kisah Nabi Musa dengan seekor anjing yang memiliki penyakit kulit atau penyakit kurang. Suatu ketika dalam sebuah munajatnya 
Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah. Nabi Musa diperintahkan untuk membawa se sesuatu atau makhluk atau apapun yang dianggap oleh Musa lebih hina dari dirinya. Musa diminta untuk membawa malam itu ke hadapan Allah. Lalu Musa mencari berkelana dari tempat satu ke tempat yang lain. Ia tiba di tempat perbudakan, di mana di dalam pasar perbudakan itu manusia-manusia diperjualbelikan dengan harga yang murah. Nabi Musa mengamati, mencerna dan konsentrasi, lalu mengambil kesimpulan: manusia-manusia yang diperdagangkan ini. Manusia-manusia muda ini tidak lebih hina daripada diri. Aku tidak bisa. Aku belum menemukan orang yang lebih hina daripada diri di tempat ini. Lalu Musa meneruskan pengalamannya, perjalanan sampai ia menemukan seekor anjing yang memiliki penyakit kulit kurang yang baunya sangat menyengat hampir seperti bau busuk. Lalu seketika itu Nabi Musa membawa anjing itu, membawa untuk memperhadapkannya kepada Allah. Tapi baru beberapa langkah dia melihat anjing itu, lalu dia beristighfar astagfirullah. Dia melepaskan anjing itu. Dia beristighfar karena ketika itu dia merasa bahwa dirinya lebih mulia daripada anjing itu dan anjing itu lebih hina daripada dirinya dia beristighfar minta ampun kepada Allah lalu dilepaskannya anjing itu akhirnya Nabi Musa menyerah pasrah dia lapor kepada Allah wahai Allah aku tidak bisa menunaikan perintahmu aku tidak bisa menunaikan wahyumu untuk membawa Makhluk atau apapun yang lebih hina dari diri Aku membawa Tidak membawa apa-apa Aku hampa di hadapanmu ya Allah Tidak ada satu pun Tidak ada seorang pun Tidak ada satu makhluk pun Yang menurutku Lebih hina daripada diri Lalu Allah berkata Lalu Allah berfirman Demi keagunganku Dan demi kebesaranku Wahai Musa Seandainya Dia akan paling sering diangkat oleh Allah 
dan sebaliknya. Siapa yang paling sering meninggikan dirinya, dia akan juga yang paling sering direndahkan oleh Allah. Jika kita melatih diri kita menjadi orang yang rendah hati, low profile, maka alam semesta akan menyenangi kita. Maka kehidupan akan menyenangi kita. Maka seluruh makhluk-makhluk di dunia ini, di dalam kehidupan ini, menggembirakan kita semua. <tuh>